ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பயசிங்காக பிஜேடி பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னே வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஜேடி ஒர்க்கிங் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ தான் அந்த வீடியோ வந்து நம்ம பயசிங் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ பயசிங்னா என்னங்கிறத போன வீடியோ சொல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பி என் ஜங்ஷன் டயோடாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒர்க்கிங்காக பிஜேடி இருக்கட்டும் பயசிங்னா பேசிக்கலாம் என்ன சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் பயசிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து கிவிங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் சப்ளை அதாவது வந்து எந்த ஒரு பி என் ஜங்ஷன் டயோடாக இருந்தாலும் அல்லது டிரான்சிஸ்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை கொடுத்தா தான் அதோட ஒர்க்கிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிசி சப்ளை கொடுக்குறீங்க அந்த டிசி சப்ளை நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து பயாசிங் இது வந்து நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்விட்சிங் சர்க்கியூட்ஸ் அல்லது ஆம்பிளிஃபிகேஷன் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பயாசிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அடுத்ததான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க கட் ஆஃப் ரீஜன் ஆக்டிவ் ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன் இந்த என்ன ரீஜனுங்கிறது கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் த்ரீ ஆப்ரேட்டிங் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து கட் ஆஃப் அப்படின்னா ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஆக்டிவ்னு வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆம்பிளிஃபர் ஆக்டாகவும் வேறு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஃபுல்லி ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே உங்களால் வந்து எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டும் பண்ண முடியாது ஒருவேளை ஓவர் லெவலில் பண்ணிங்கன்னா ஹை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி டயோ டேமேஜ் ஆக தான் சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எமிட்ரு எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் பேஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ எமிட்டர் பேஸ்ன்றது இன்புட் சைட் கலெக்டர் பேஸ்ன்றது அவுட் புட் சைட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு ரிவர்ஸ் வைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது காரணம் பொட்டன்ஷியல் பேரியரோட வோல்டேஜ் வந்து எந்த ஒரு வோல்டேஜுமே வந்து தாண்ட முடியாது ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷனில் அதனால் இந்த டயோடுன்றது வந்து ஆஃப் சாரி இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இபி இந்த எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்வர்ட் பை ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஃபார்வர்ட் பை ஸ்டேட்னு சொன்னிங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து பாசிட்டிவ்க்கும் மைனஸ் வந்து என் டைப்லேயும் கொடுக்குறீங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர்ஸ் பைஸ்டாக இருக்குது இது கலெக்டர் பேஸ் ஃபங்க்ஷன் அதனால் வந்து இது என்னென்னா வந்து ஆக்டிவ் ரீஜன் ஆம்பிளிஃபராக ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வீக் சிக்னலில் ஸ்மூத்தாக மாற்றிக்கலாம் அதே நேரத்தில் ரெண்டுமே வந்து ஃபார்வர்ட் பைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் ரீஜன் இந்த பயாசிங்கோட நீட் என்ன இதோட பர்பஸ் ஆஃப் பயாசிங் இந்த ப்ராசஸ் பயாசிங் வந்து எதுக்காக மட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட் புட் கிரேட்டர் தான் இன்புட் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டில் இன்புட் கொடுக்குறீங்க அதை விட அவுட் புட் கிரேட்டாக இருக்கணும் அவுட் புட் வந்து நல்லா இதை விட கன்சிடர் பண்ணும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் இது வந்து நல்லா வந்து நல்ல ஒரு ரெகுலேட்டட் வோல்டேஜாக இருந்து இருக்கணுங்கிறதுக்காக பயசிங் பண்ணுறோம் செகண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆப்ரேட்டட் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியன் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் ரீஜன் கட் ஆஃப் ரீஜன் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கணும்னா நீங்கள் பயசிங் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த பயசிங் பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்காக தான் பயசிங்கிறதே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபிக்ஸ்டு பயாசிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பயாசிங்கில் வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பயாசிங் கலெக்டர் டு பேஸ் பயாசிங் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஓல்ட் சாரி ஓல்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் ஸோ மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பயசிங் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பயசிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபிக்ஸ்டு பயசிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பேஸ் சைடு இது கலெக்டர் சைடு எமிட்டர் சைடு பேஸ் சைடில் இருந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு இன்புட் ஏசி சிக்னல் கொடுக்குறீங்க அதே நேரத்தில் கல கலெக்டர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அவுட் புட் சிக்னலாக எடுக்கிறீங்க ஸோ இது ஸோ பேசிக்காக பயசிங்கிறது நடக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் டிசி சப்ளைன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இந்த டிசி சப்ளை இந்த எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த பயசிங்கிறது நடக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை கொடுக்கணும் அதை வந்து விசிசி விசிசி கொடுத்தா மட்டும் தான் எந்த ஒரு ட்ரான்சிஸ்டருமே வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஹென்ஸ் விசிசின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை கொடுத்தே ஆகணும் அது கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்க ஏசி சிக்னல் கொடுக்குறீங்க ஸோ இது வந்து கெப்பாசிட்டர் ஒன் கெப்பாசிட்டர் டூ கெப்பாசிட்டர் எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து வேறு எதுக்காகவும் இல்லை அந்த கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணி சிக்னல்ஸை கப்பிள் பண்ண போகணும் சிக்னல்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகிருக்க சிக்னல்ஸாக இருந்தாலும் அது வந்து ஹார்மோனிக்கினால சிக்னல்ஸோட ரொம்ப வீக்காக இருந்தாலும் இந்த சிக்னல்ஸாக வந்து கப்பிள் பண்ணுறதுக்காக கப்பிள் பண்ணி இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் கொடுத்து
ஸோ செகண்ட் டைப் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் டு பேஸ் பயஸ் சர்க்கியூட் ஸோ பயஸிங் வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் டைப்பாக பண்ணோம் இல்லையா இப்போ வந்து கலெக்டர் டு பேஸ் பயஸ் அது வந்து கலெக்டர் சைடு உள்ளதை வந்து பேஸ் இருக்குது காமனாக ரெஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து பேஸ் ரெசிஸ்டர் ஆர்பி தான் இந்த ஃபேஷனில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த சர்க்கியூஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஆர்பின்றது வந்து சீல கனெக்ட் பண்ணி வி ஜீரோங்கிறது இந்த இடத்துல அவுட்புட் எடுக்கும் இப்போ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்கு பேஸ் சர்க்கியூட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பேஸ் சர்க்கியூட் எடுத்திங்க அப்படின்னா இந்த இடம் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா விசிசி மைனஸ் ஐபி ப்ளஸ் ஐசி கரெக்டாக ஏன் எங்கள் ஐபி ப்ளஸ் ஐசி வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐபின்ற கரண்ட் வந்து இந்த சைடு வழியாக போகும் கரெக்டாக இங்கே வந்து ஐசி வரும்னு சொன்னால் அப்போ டோட்டலாக இங்கேருந்து வரக்கூடிய கரண்டே வந்து ஐசி ப்ளஸ் ஐபியாக தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து என்ன பண்ணால் ஐபி ப்ளஸ் ஐசின்ட்டு ஆர்சின்றது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் ஐபி ஆர்பின்றது இங்கே வந்துடும் இங்கே இருந்து இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு போடுறீங்க மைனஸ் விபி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்லேருந்து இப்படியே வந்து இது வழியாக வந்து இப்படி வழியாக ட்ராப் கிரவுண்ட் ஆகுது ஸோ விசிசி மைனஸ் ஐபி ப்ளஸ் ஐசி இன்ட்டு ஆர்சி மைனஸ் ஐபி ஆர்பி மைனஸ் விபி ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது தான் நம்மளோட இந்த கேவேல் ஈக்குவேஷன் இதை நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி அப்படி எழுதினா கடைசி கிடைக்கக்கூடிய பேஸ் கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விசிசி மைனஸ் விபி டிவைடட் பை ஆர்பி ப்ளஸ் பீட்டா ஆர்சி அப்படின்றது பீட்டான்றது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கரண்ட் கெயின் ஃபேக்டர் ஸோ கலெக்டர் டு பேஸ் பை சர்க்கியூட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பேஸ் கரண்ட் அப்படின்றது இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலெக்டர் சர்க்கியூட் எப்போதும் போல் வந்து பேஸ் சர்க்கியூட் அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கலெக்டர் சர்க்கியூட் போகிறோம் ஸோ கலெக்டர் சர்க்கியூட்னா இந்த சைடு உள்ளது இதில் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு கேவி இக்வேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்குன்னா விசிசி மைனஸ் ஐசி ஆரி மைனஸ் விசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்வேஷன் அப்படி ரீஅஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா எப்போதும் போல் ஐசின்றது கிடைக்கும் விசிசி மைனஸ் விசி டிவைட் பை ஆர்சி ஐசி ஈக்குவல் டு பீட்டா அண்டு ஐபி ஸோ இதுதான் வந்து இதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இக்வேஷன் ஸோ கலெக்டர் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க கலெக்டர் டு பேஸ் பை சர்க்கியூட்டுக்கு இருக்குது இது வந்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்பி அது ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இதில் என்ன ஃபேக்டர் இன்வால்வ் வந்து என்ன தான் இங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டாக இருக்குது டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரண்ட் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க டெம்பரேச்சருங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் கரெக்டாக அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ன பண்ணால் அந்த கரண்ட் கெயின் ஃபேக்டர் சேஞ்ச் ஆகும் ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு கரண்ட் கெயின் ஃபேக்டர் இருக்கும் அது சேஞ்ச் ஆகும் போது ஐசிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஈக்குவேஷன் படி இந்த ஈக்குவேஷன் ரெஃபரன்ஸ் இது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே உள்ள வோல்டேஜ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதான் அந்த ஐசி அரிசின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹென்ஸ் விசி இன்றது டிக்ரீஸ் ஆகும் விச் இம்ப்ளஸ் ஐபின் டிக்ரீஸ் அதாவது வந்து விசின்றது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டருக்கும் எமிட்டருக்குள்ள வோல்டேஜ் ஸோ டாப்பில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா விசி கலெக்டருக்கு வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கலெக்டருக்கும் எமிட்டருக்கும் காமனாக உள்ள வோல்டேஜ் கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும் இது என்ன இம்ப்ளை பண்ணுதுனா ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால ஐபியில் வரக்கூடிய கரண்ட் கம்மி கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசிக்கும் ஐபிக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அதாவது பீட்டா பீட்டாக்கள் ஐசி பை ஐபி கரெக்டாக ஸோ ஐபி கம்மியாகிறதுனால இந்த பீட்டாங்கிற ஃபேக்டர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது இந்த ஐசின்றது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஐபி ஸ்டாக்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஐசி கரெக்டாக ஏன்னா ஐசி ஈக்கல் டு பீட் அண்ட் ஐபி இது டிக்ரீஸ் ஆனால் அதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகுதுனால ஐசின் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐசி வந்து மெயின்டைன் ஆகிடுது கீப்பிங் கியூ ஃபிக்ஸ் கியூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிரான்சிஸ்டர் கியூ வந்து ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் இதை வந்து ஃபிக்ஸடாக வைக்கிறதுக்காக இந்த ஐசி வந்து மெயின்டைன் ஆகுது எப்படி மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பீட்டான்றது சேஞ்ச் ஆகும் சொல்லணும் நான் சொல்லுவேன் பீட்டான்ற ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகி என்ன நடப்பதுன்னா இந்த ஐசி வந்து இன்க்ரீஸ் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன ஐசி வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐசின்றது வந்து இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகிறனால ஐசின் டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய ஐசியை இந்த ஐபி வந்து கீழே இந்த இது இந்த ரீசனால் டிக்ரீஸ் பண்ணி ஐசி டிக்ரீஸ் பண்ணுது ஹென்ஸ் ஒரிஜினல் ஐசின்றது வந்து ஒரிஜினல் இன்க்ரீஸ் இன் ஐசின்றது வந்து நேச்சுரலாக டிக்ரீஸ் ஆகி அதே கான்ஸ்டன் ஸ்டேட்ல மெயின்டைன் ஆகுது ஹென்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்ன்றது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் எந்த ஒரு ரீஜன்லையும் அண்ட் பார்த்
ஆனால் ஐஇ இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேறஸ் விபி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்குனா இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் ஆரி இங்கே வருது இதுக்கு முந்தின பார்த்தல ரெண்டு இதுலேயுமே ஆரி கிடையாது ஹென்ஸ் ஐஇ வந்து ஜீரோ தான் ஆனால் இங்கே வந்து ஐன்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது விச் இன்க்ளைஸ் விபிஇ இந்த ரெண்டு உள்ள வோல்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது விபி டிக்ரீஸ் ஆகல என்ன ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஹென்ஸ் ஐசி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் விபி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஐஇ இன்க்ரீஸ் ஆகுது சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நான் ஏற்கனவே போன இதிலே பார்த்த மாதிரி ஐசி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டு தான் பீட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே கரெக்ட் தான் டெம்பரேச்சரால் ஆனால் இந்த ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆகனால இன்புட்டில் போகக்கூடிய ஐபின்றது கம்மியாக இருக்குது ஹென்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்னால என்ன நடக்குனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகி ஐசியும் டிக்ரீஸ் பண்ணி விட்டுது ஹென்ஸ் நேச்சுரலாகவே அதோடய இன்க்ரீஸ்ன்றது இருந்தாலும் இந்த ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகி அதோட பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது ஹென்ஸ் இந்த இடத்துல ஐசி வந்து மெயின்டைன் ஆகிடுது இதுதான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஐசி த்ரூ த ஃபேக்டர் பீட்டா அண்ட் கரண்ட் ஐபி ஹென்ஸ் இந்த ஐபின்றது தான் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த ஐசின்றதே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுது இதோட ரிலேஷன்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேஸ் சர்க்கியூட் ஆஃப் த ஓல்டேஜ் ரிவேட்டர் பயஸ் அதாவது ஓல்டேஜ் ரிவேட்டர் பயஸ்னா என்னங்கிறத பேசிக்காக நான் சர்க்கியூட் என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பேஸ் சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம உள்ளே வரோம் எப்போ போல் எல்லாத்தையும் மாதிரி பேஸ் சர்க்கியூட் அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குனா இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அதாவது தேவனி நீக்கணும் சர்க்கியூட்னா எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுங்கிறத நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அது பேசிக்காக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஒன் பேரல் ஆர் டூ நீங்கள் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஐ மீன் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன அந்த ரெ சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ வந்து கண்டிப்பாக பேரலாக இருக்கும் அந்த வோல்டேஜ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிவைடர்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர் நீங்கள் வந்து பேரலாக போட்டுக்கலாம் பேரலாக போட்டிங்கன்னா அதுவும் வரக்கூடிய ஈக்குவல் அந்த பேஸில் வரக்கூடிய ஒரு ரெசன்ஸ் தான் ஈக்குவல் ரெசன்ஸ் ஆர்பி வீட்டின்றது தெவனின் வோல்டேஜ் மெத்தெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் இது ஆரி ஐஇ ஐசி ஆர்சி விசிசி எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்து இந்த லூப்புக்கு வந்து கேவியில் அப்ளை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஸோ விடி மைனஸ் ஐபி ஆர்பி இந்த ஆர் ஈக்குவல்ன்றது வேறு ஒன்றில் ஆர்பி தான் ஐபி ஆர்பி மைனஸ் விபிஇ மைனஸ் ஐஇ ஆர்இ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கணும் இந்த ஐஇ ஆர்இயில் வந்து எப்படின்னா ஆரி வந்து அப்படி தான் இருக்குது இந்த ஐஇ வந்து எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஐபின்னு சொல்லி எழுதுகிறாங்க ஏன்னா ஐ இன்றது வந்து ஐபி ப்ளஸ் ஐசி அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் எல்லாேருக்கும் ஏன்னா எப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஐஇசி கிட்ட ஐபி ப்ளஸ் ஐசி ஐசியை வந்து தான் பீட் அண்ட் ஐபின்னு எழுதியிருக்காங்க இது ஐபியை காமன் எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் பீட் அண்ட் ஐபின்னு வருமா அதுக்கு பேலாம் அந்த ஐக்கு பேலாம் இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒன் ப்ளஸ் பீட் அண்ட் ஐஇ ஐபி இருக்குல்ல இதுக்கு பேலாம் நீங்கள் வந்து ஐஇ போட்டுக்கோங்க அதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா பேஸ் கரண்ட் எப்போ மேலே டிரைவ் பண்ணுறோம் எல்லாத்த மாதிரி இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா விடி மைனஸ் விபிஇ டிவைட் பி ஆர்பி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஆர்இ அப்படின்றது தான் பேஸ் கரண்ட் இதில் வரக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ கடைசி பார்க்க கூட என்ன சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டர் சர்க்கியூட் ஆஃப் ஓல்டேஜ் ரிவேட்டர் பயா ஸோ எல்லாத்தையும் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பே பேஸ் சர்க்கியூட் பார்த்துக்கப்புறம் இப்போ கரெக்டர் சர்க்கியூட் பார்க்குறோம் கலெக்டர் சர்க்கியூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே வோல்டேஜ் கிச்சாஸ் ஓல்டேஜில் தான் அப்ளை பண்ணுறோம் என்னென்னா விசி கல்ட்டு விசிசி மைனஸ் ஐசி ஆர்சி மைனஸ் ஐஇ ஆர்இ இது வந்து ஓல்டேஜ் கிச்சா சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஓல்டு இது வந்து வரும் இது ரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னு நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஐசியோட எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கடைசி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருக்கேன் இல்லையா கீழே இந்த பாக்ஸ் வந்து என்ன பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிங்கன்னா வந்து இது வந்து எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக வந்து அவுட்புட் அதாவது வந்து அவுட்புட் வரும் இல்லையா ஸோ நம்ம இன்புட்டில் கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் எடுக்கணும்னு சொல்லணும் அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஃபார்முலாக வரணும் இன்புட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ எந்த அளவுக்கு இது வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது இந்த மூணு சர்க்கியூட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதில் விசி மினிமம் விசி மேக்ஸிமம் விசினா அவுட்புட்டில் வரக்கூடியதுங்கிறது கலெக்டருக்கும் எமிட்டருக்கும் அவுட் சைடில் உள்ளதுங்கிறது நான் கரெக்டாக சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நீங்கள் இதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் முன்னாடி ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அந்த அவுட்புன்றது விசியில் தான் விசிக்கும் கிரௌண்டுக்கு தான் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பயஸ் கலெக்டிவ் பேஸ் விடி பயஸ் இந்த மூணு இது இருக்குதா இந்த மூணுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் வந்து அதிகமான வோல்டேஜ் இருக்குது ஹென்ஸ் இந்த கலெக